Hallo liebe Kinder des Universums, mein Name ist Romina und ich bin die Künstlerin hinter LLAC, Lottie Leibniz Art Creation. Heute kriegt ihr von mir ein etwas längeres Video als üblich zu sehen und dies ganz neu nun auch mit Voiceover. Das heißt, ich werde euch durch dieses knapp zweistündige Video Tutorial begleiten und euch sowohl über den Malprozess und die benutzten Materialien berichten, wie auch vereinzelte Fragen über mich als Lotti Leibniz beantworten, welche mir in den vergangenen zwei Jahren gestellt wurden. Das Ganze werde ich auch bis zum Schluss systematisch ins Englische übersetzen. Also, bleibt dran, ich komme wieder! Und nun hoffe ich, dass ihr viel Spaß in diesem Video-Tutorial haben werdet. Über euer Feedback würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Dear children of the universe, my name is Romina and I am the artist behind LLAC, Lotti Leibniz Art Creation. Today I will be showing you a slower version of the making of La Ficelle Rouge. This video tutorial with voiceover will take a little less than two hours, showing you the whole painting process. While watching, you will hear me talking about what material I used for this painting and, furthermore, I will be answering a few questions people had about myself as Lotte Leibniz. During this video I will frequently switch from German to English and back again in order to accommodate all my viewers. That said, I hope that you will have a lot of fun watching this tutorial and I would very much appreciate your feedback on this. Thank you! As you can see right now, I am experimenting with colors to get a good skin tone. Here I am using Naples Yellow Red and Naples Yellow Light, as well as Kinacridone Rosé. As always, I put some green into my skin tones. Here I use Sub Green, however I made a mistake and put on too much color onto the brush, that's why I'm going to wipe off most of it again. Later I will add some burnt sienna and burnt umber to make the skin look a little more realistic. Wie ihr seht, bin ich gerade dabei, eine gute Hautfarbe zu erzielen. Ähm, für Hauttöne brauche ich normalerweise Naples Yellow Red und Naples Yellow Light, sowie auch China Cridon Rosé. Zu all meinen Hautfarben füge ich normalerweise äh, beim, bei der Ölmalerei auch Sub Green hinzu. Hier machte ich jedoch den Fehler, dass ich einfach zu viel auf dem Pinsel hatte, zu viel Farbe, deshalb habe ich ähm, einiges davon wieder weggewischt. Nun fügte ich gerade noch Burnt Sienna hinzu und später werde ich ebenfalls mit Burnt Amber schaffen.
Dieses zweistündige Tutorial ist übrigens eine Ausnahme, zumindest vorerst. Falls euch das Video in dieser Form, also meine stimmliche Begleitung im Hintergrund sowie Beantwortung eurer Fragen gefällt und ihr mehr davon wünscht, dann werde ich mich dem sehr gerne annehmen. Jedoch in der üblichen ca. 15-20 bis minütigen Länge, wobei ich in dieser Zeit sicherlich gute 3-4 bis Fragen beantworten kann. Ich würde mich also sehr über einen positiven Zuspruch freuen, weitere Videos in dieser Art zu generieren. Das bedeutet natürlich, dass ihr, meine lieben Kinder, auch gefordert seid, indem ihr mir all eure zahlreichen wunderbaren Fragen jetzt und in Zukunft zukommen lasst. Sehr gerne werde ich diese dann mit einbauen in zukünftige Videos. By the way, this two-hour tutorial is an exception, at least for now. Should you, however, like this kind of video where I am answering your questions through voiceover, then I will definitely and gladly look into making more video tutorials like this, in the usual length of 15 to 20 minutes though, where I will be able to easily incorporate three to four of your questions. Having said that, I would very much love to make more voiceover tutorials, meaning that you, my dear children, are now challenged too by frequently submitting your questions, either by email or anywhere on social media. So, beginnen wir doch gleich mit der ersten Frage. Let's start with the first question. Wann und warum hast du angefangen zu malen? Schon in der Kindheit habe ich damit angefangen. Für mich war es immer wie selbstverständlich, mich nach den Hausaufgaben und dem Spielen draußen mit den anderen Kids hinzusetzen und zu zeichnen. Meist diese Charaktere. Mein Pult war für mich immer ein Ort der Träume. Und später wurde diese kreative Ecke zu einem Ort des Rückzugs, der Verwirklichung meiner Gedanken und natürlich ein Ort des Auslebens meiner Kreativität, der Magie eines Momentes, ein Ort des vollkommenen Seins im Hier und Jetzt, jedoch fernab des realen Lebens. At what age did you start painting and why? I have been painting since I was a little child. Back then, it was perfectly normal for me to, after finishing homework and playing outside with the kids in the neighborhood, sit down and draw for hours, which resulted mostly in the illustration of Disney characters. I always saw my drawing desk as a home for my dreams. Later, that corner of creativity became a place of retreat, of personal fulfillment, of the implementation of my many thoughts. A corner full of magic, of living in the present moment, but far away from real life.
hier bin ich übrigens gerade dabei äh, mit der Pangoline, auch genannt Schuppentier oder Tannenzapfentier, äh, zu beginnen und dafür verwende ich die Farben Burnt Sienna sowie auch Burnt Amber und Raw Amber und Indigo. Später werde ich euch dann noch ein bisschen etwas über dieses wunderbare Wesen erzählen. As you can see, I just started with a pangolin and for this I am using burnt sienna and burnt umber as well as raw umber and indigo. Later on in the video I will be telling you a little more about this amazing animal. Während des Malprozesses benutze ich mein Handy sehr oft. Zum einen schieße ich immer mal wieder ein Foto, ein sogenanntes Working Progress Bild und ähm, mache oftmals auch ein kurzes Realtime Video, das ich dann alles auf den sozialen Medien poste. Hier brauchte ich mein Handy gerade um meine Vorzeichnungen nochmals anzusehen, damit ich weiß, wie die Schuppen der Pangoline genau stehen. Weil äh, die Vorzeichnung machte ich mit Kohlestifte und ihr habt ganz am Anfang des Videos gesehen, dass ich diese Vorzeichnung ein bisschen weggewischt habe, damit sie nicht mehr so eindringlich auf der Leinwand steht und möglicherweise dann noch mit den Ölfarben vermischt ist. Äh, nur waren die Schuppen dann hier beim Malen nicht mehr so ganz ersichtlich und deshalb kommt das Handy natürlich auch immer sehr gelegen, wenn man daran denkt und äh, jeden Part der Vorzeichnung noch kurz äh, aufzunehmen. <lacht> During the painting process, I use my cell phone very often. On one hand, um, for taking pictures, like work in progress pictures, as well as making short real-time clips, which I then uh, post on social media. And um, here I just needed to look at my drawing. Uh, of which I took uh, a lot of pictures beforehand. Um, in the beginning of this video you can see how I wiped off most of the drawing I did with charcoal on canvas in order not to have charcoal mixed in with my oil paints later. And um, because I wiped off um, the charcoal a little more I couldn't see how the scales of the pangolin are uh, in which direction they are going and that's why I needed to look at the pictures of my drawing in the cell phone that's also a very good and helpful way to not forget um, how the finished piece after all should look
Kommen wir zur zweiten Frage. Question number two. Wie ist dein Künstlername entstanden? Als Kind liebte ich diese ganz banalen Butterkekse. Am liebsten hatte ich jedoch wegen ihrer knackigen Frische und nicht zuletzt hervorgerufen durch die subtile Beeinflussung der Werbung die Leibniz Butterkekse. Nur echt mit 52 Zähnen. <lacht> In der Phase nach meiner langjährigen Weltreise, als ich mich entschlossen hatte, meine Kunst der Welt zugänglich zu machen anhand einer Website und mir Gedanken über einen möglichen Künstlernamen machte, stieß ich per Zufall in einem Supermarkt, in den ich selten gehe, wieder auf die Leibniz Butterkekse. Und so kam es, dass ich mir mit Lotti Leibniz einen kurzen, knackigen, pfiffigen Künstlernamen zulegte den man sich auch noch easy merken kann, im Gegensatz zu meinem richtigen Namen. How did you come up with your artistic name? As a child, I just loved butter biscuits and there was one brand I preferred eating called Leibniz Butterkekse because they were so much more crunchy than the ones of other brands. At least, This was what the TV advertising suggested back then. Years later, I accidentally came across the biscuits again in a supermarket I usually don't shop. And so it came, as I was thrilled by this rediscovery, that I decided to go by the, arti by the artist's name Lotte Leibniz. Short, spiffy, to the point and easily remembered. Right now I am defining the scales of the pangolin a little more and besides the colors I have mentioned before I also added the color Van Dyke Brown and mixed it, mixed it up with indigo um, in order to get a darker shade um, and so it looks like the scales are Uh, more realistic and stand out uh, a little more. Um, ich bin gerade dabei, die Schuppen der Pangoline noch ein bisschen mehr zu definieren und neben den Farben, die ich bereits erwähnte, ähm, habe ich das Van Dyke Brown hinzugefügt und mit Indigo gemischt für einen noch schwärzeren Ton, ähm, damit äh, das Ganze ein bisschen realistischer aussieht.
Mal so ausschließlich mit Ölfarben? Nein, um mich vollumfänglich kreativ ausleben zu können und zur Vorbeugung möglicher Routine, durch welche wiederum Langeweile entstehen könnte, verwende ich diverse Malutensilien, die von der Ölfarbe über die Acrylfarbe, Aquarelle bis hin zu Kohle für das klassische figurative Zeichnen reichen. In den letzten anderthalb Jahren bin ich zusätzlich in die Materie von Acryl-Spraydosen eingetaucht, welche mir einen wunderbaren neuen Spielplatz der Kreativität verschafften. Seit kurzem habe ich meine große Liebe aus der Kindheit, die Buntstifte, wiederentdeckt, welche ich nun gezielt für meine Connecting Fables Illustrationen einsetze, auch in Kombination mit Markern, welche ich im letzten Jahr ganz neu für mich entdeckt habe. Do you paint with oils exclusively? No. In order to stay fully creative and agile and to prevent a possible routine and monotony, I like to use various paints and materials such as oils, acrylics, watercolors and charcoal. Lately, I have been experimenting with acrylic spray paints, which offer me a new creative playground to explore in. Also, I rediscovered my love for colored pencils, which I now systematically use for my Connecting Fables illustrations. Also in combination with markers, which I newly discovered last year. Hier bin ich gerade dabei, das Dekolleté ein bisschen mehr zu definieren und versuche gleichzeitig noch den richtigen Hautton 
zu erzielen. Ich gehe hier auch bereits ein bisschen mehr in die Tiefe, indem ich mit hell-dunkel spiele, um dem Ganzen einen mehr realistischen Look zu verleihen. Übrigens habe ich für die Frau keinerlei Referenzfotos genommen. Ich arbeite hier aus dem Kopf heraus. Deshalb habe ich momentan auch noch Mühe mit der hals schulter -Partie. Die Hand ist übrigens meine Hand. Ich hatte die einfach vor mich hingehalten bei der Vorzeichnung ganz am Anfang. Und das ging auch sehr gut, weil ich Linkshändlerin bin. Oftmals nehme ich mich selbst auch als Referenz, indem ich zum Beispiel vor der Kamera posiere ähm, oder dann eine Partie des Gesichtes von mir selbst fotografiere oder auch die Hände fotografiere, weil es teils einfach schneller geht, als wenn ich hier äh, auf Google äh, eine, eine Pose suchen würde, die mir gefällt. Dann ist das relativ schnell geritzt right und now ich kann gleich mit in der Zeit a little beginnen. more by playing around with different shades and values and uh, I still am not quite happy with the skin tone and that's why I'm still experimenting. I didn't use any reference pictures for this lady. I just paint by memory and uh, at this point I am still struggling a little bit with the neck and shoulder area. And my hand is, uh, the hand is actually my hand. I just um, had it in front of me when I, uh, when I uh, made the drawing, the initial drawing. And that went very well because I am left-handed. Often I do take myself as reference. Um, I just pose in front of my camera and or, or take pictures of my hand or, or uh, parts of my face because sometimes I think it saves me time instead of going online and try to find a pose I like on Google. Question number four, Frage 4. Hast du mal Kurse besucht, um auf dieses Level zu kommen? Nur einmal, als ich anfing, mich mit Ölfarben auseinanderzusetzen. Durch das viele Lesen und Videoschauen online war ich irgendwann ziemlich verwirrt, was die richtige Handhabung von Ölfarben angeht. Und so entschloss ich mich kurzerhand für einen Kurs in Ölmalerei im 2014, welchen ich dann einmal wöchentlich ein Semester lang besuchte. Fazit, mit Ölfarben umzugehen ist gar nicht schwierig, solange man versteht, wie sie funktionieren. Durch meine offene Art und Neugier, wie auch mein Durchsetzungsvermögen, was das Lernen von Unbekanntem und das Festigen von Vertrautem angeht, habe ich mich stets autodidaktisch weiterentwickelt, durch Übung und stete Praxis, wie auch durch das Ansehen von hunderten Tutorials seit dem Ausschwung von YouTube. Did you take art classes to get to this level? Only once, when I decided that I was now ready to start using oil paints. In the beginning, I was completely absorbed with reading online articles and blog posts and watching video tutorials on how oil paints work and how I should be using them correctly. By doing so, I pretty quickly lost focus and got confused by all the various tips on handling oil paints, 
which weren't at all coherent. That's when I concluded that an oil painting course would probably help me out, and so I registered for an evening course once a week for one semester. Bottom line is, painting with oils is not difficult at all, as long as you understand how they work. Thanks to my openness, curiosity and perseverance, I self-taught myself all the techniques and further developed my skills through constant practice by observing other artists and watching hundreds of YouTube tutorials. Frage 5 Question number 5 Bist du Vollzeitkünstlerin? Noch nicht. <laughs> Are you a full-time artist? Not yet, my dear. Frage 6. Question number 6. Wie ist die Idee zu deiner Serie Connecting Fables entstanden? Durch meine Liebe zu Tierwelt und Natur und meine Faszination des Zusammenspiels von allem Sein, von allem Leben und allem Vergangenen, vom Sprießen und Verwelken, vom ewigen Kreis, der sich durch unser gesamtes Universum bahnt, von den menschlichen Höhenflügen und irdischer Gravitation, von den Fesseln, hervorgerufen durch das Prinzip der Dualität und der gedanklichen Befreiung des individuellen Daseins, von der Verschmelzung aller Lebewesen und der Poesie des Lebenstanzes. Wir sind alle eins, ein einziges Energiefeld. Wir atmen dieselbe irdische Luft, fühlen denselben Wind, der durch unsere Haare, unser Fell, unsere Schuppen weht. Wir alle sind Teil dieser wunderbaren Erde und wir alle sind miteinander verbunden. 
Das ist Connecting Fables bei LLAC. <laughs> How did you come up with the idea for your series Connecting Fables? Through my love for animals and nature and my general fascination for the interaction of all beings, of life and death, of the past and the present, of growth and stagnation, of the everlasting circle channeling its way through the universe, of intellectual flights and earthbound gravitation, of the chains provoked by the duality principle and of the act of freeing one's mind by the power of thought. Connecting fables represents the fusion of all beings and the poesy of life. We are all one, one field of energy. We breathe, breath, we breathe the same air and feel the same gentle breeze, tickling our ears, our hair, our fur, our scales. We are all connected to everything. Everything is connected to us. That is Connecting Fables by LLAC. So, meine lieben Kinder des Universums, ich werde hier eine kurze Pause einlegen für ca. 30 Minuten und werde für euch die Musik weiterlaufen lassen. Wenn euch die Musik jedoch auf die Nerven gehen sollte, dann kein Problem, nehmt eure eigene Stöpsel ins Ohr und genießt das Video. In ca. 30 Minuten werde ich wieder zurück sein und dann beginnen wir mit dem zweiten Teil der Fragen. Es sind dann noch 
ganze sieben übrig. <lacht> äh, hier noch eine kleine Erklärung. Wie ihr vorhin gesehen habt, habe ich äh, mit den Haaren begonnen. Für die Haare brauchte ich die zwei Farben Titanium Weiß und Indigo. Und momentan bin ich gerade dabei, die Schmetterling, mit den Schmetterlingen zu beginnen. Und dafür brauchte ich zum einen Titanium White und zum anderen verschiedene Grüntöne. Dazu kamen das Emerald Green, das Phthalo Green und das Turquoise Green zum Zug. Außerdem habe ich für die Schmetterlinge auch noch die Farbe Indigo benutzt. Vielleicht haben es einige von euch schon erlegt, dass ich gerade die, Farben, die zwei Farben Indigo und Hinacridon Rosé sehr oft benutze in diesem, bei diesem Werk. Das ist richtig und nicht nur bei diesem Werk, denn diese zwei Farben sind meine absoluten Lieblingsfarben und ich verwende sie in jedem einzelnen meiner Werke. Ob man sie dann schlussendlich visuell sieht oder nicht, sie sind immer da. Ähm, oftmals benutze ich beide Farben auch, um äh, verschiedene neue Töne zu entwickeln oder auch um mit äh, Licht und Schatten zu spielen. Aber da sind diese zwei immer. Indigo und Hinacridon Rosé, weil sie so wunder, wunder, wunderschön sind. Also dann, bis in 30 Minuten. So, my dear children of the universe, I am going to have a break right now for about 30 minutes. I will leave the music on and if you do not like it, uh, no problem, just take your own music Take your earplugs and enjoy the video. In about 30 minutes I will be back and starting with part 2 of the questions, of which there are still 7 left. Just a quick note, as you could see before uh, I started painting the hair of the lady and for the hair I used titanium white and indigo. And now, right now, I am painting the butterflies and for those I have used the colors titanium white and various shades of green such as emerald green, phthalo green and turquoise green. For the darker parts I also used indigo. Also to unify the painting and uh, as some of you might have already realized I do use the two colors indigo and hinacridon rosé very often this is true and it's not only that I use them in this painting often I actually use them in each and every of my paintings why because I just so, so, so much love them. They are so beautiful and you can play around with them easily. Uh, so sometimes you might not see them, uh, not see that I use them in the finished painting, like visually, but they are always there. Uh, at times I use them for shading or making new tones of color and they are just you can handle them beautifully and use them for everything that said i will go have a wonderful coffee and uh, you go on and enjoy the video and in about 30 minutes i will be back see you then Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Ich habe euch ja noch versprochen, etwas über die Pangoline, auch genannt das Schuppentier oder Tannenzapfentier, zu erzählen. 
Also die Pangoline gehört zur Säugetierfamilie und ist ein insektenfressendes Tier mit Spezialisierung auf Ameisen und Termiten. Deshalb auch die ganz lange Zunge. Die Pangoline gehört auch zur Familie der Ameisenbären und Gürteltiere. Die Körperbedeckung ist einzigartig unter den Säugetieren mit großen überlappenden Hornschuppen. Im Bedrohungsfall können sie sich zu einer Kugel einrollen. Deshalb auch der Nickname Tannenzapfentier, weil sie dann wie Tannenzapfen aussehen. Je nach Art des Schuppentiers leben sie am Boden oder auf Bäumen und sind meist nachtaktiv. Ihre genaue Lebensweise ist aber nur unzureichend erforscht. Man findet Schuppentiere in Ost-, Süd- und Südostasien sowie auch in Afrika südlich der Sahara. Sie bevorzugen Wälder, aber auch offene Landschaften in Tieflagen und mittleren Gebirgshöhen. Es gibt heute acht Arten der Schuppentiere und äh, sie gelten in ihrem Bestand als mehr oder weniger bedroht und sind international geschützt. Hauptsächliche Ursachen für die Bedrohung sind der Verkauf des Fleisches als exotische Nahrungsspezialität einerseits und die Verwendung der Schuppen sowie anderer Körperteile in lokalen rituellen Gebräuchen wie auch in der traditionellen chinesischen Medizin anzufinden. Dies führt dazu, dass die Schuppentiere nicht nur intensiv bejagt werden, sondern auch zu den am häufigsten illegal gehandelten Säugetieren weltweit gehören. Die Source dieser Info ist übrigens Wikipedia. Oh, by the way, I'm sorry, I almost forgot. I told you that I will um, uh, give you some information about the pangolins. So, um, the source of my information is Wikipedia and uh, here it goes. Um, pangolins are also known as scaly anteaters and they belong to the family of mammals. Uh, they have large protective keratin scales covering their skin. They are the only known mammals with this feature. They live in hollow trees or burrows depending on the species. Pangolins are nocturnal and their diet consists of mainly ants and termites, which they capture using their long tongues. They tend to be solitary animals, meeting only to mate and produce a litter of one to three offspring, which are raised for about two years. The pangolins are threatened by poaching for their meat and scales, and heavy deforestation of their natural habitats and are the most trafficked mammals in the world. Today there are only eight species left in the world and uh, they can be found in Southeast and Southeast Asia as well as in Africa south of the Sahara. Okay my dears i will go have a coffee now enjoy um, the video further on and see you later in about 30 minutes bye bye
in the archives. Press 9 to hear more options. Press 0. What are you talking about?
bin wieder zurück. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an den letzten 30 Minuten. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem zweiten Teil der Fragen. Hier noch eine kurze Anmerkung. Ich bin bereits an dem Punkt, an dem ich die Grundlage für das Werk geschaffen habe und nun nur noch schichtweise arbeite. Das heißt, ich bin dabei, die Farben zu intensivieren und definieren, um so einen schönen Gesamt, dem Werk einen schönen Gesamteindruck zu verleihen. Hello my dears, I am back again and I hope that you enjoyed the last 30 minutes watching this video. I'd say that we start with part two of the questions right away. There are still seven left. And just a quick note here, uh, at this point I have, uh, uh, I have uh, set the basis for the whole painting and am now working uh, with layers all the time, meaning that I am defining the colors more and more and playing around with shades and values and getting more and more into uh, the depth of the painting in order to uh, unify the whole thing for a good general impression. Frage 7. Was bedeutet für dich Kreativität? Ganz einfach. Das Ausleben innerer Schönheit. Question number 7. What does creativity mean to you? Living out your inner beauty. Question number 8. Frage 8. Hast du schon mal ausgestellt? Ja. Ich hatte bis dato zwei Solo-Ausstellungen, eine Duo-Ausstellung und eine Gruppenausstellung. Liebend gerne würde ich jährlich oder noch lieber halbjährlich ausstellen. Jedoch liegt dies momentan noch nicht drin. Denn das Jonglieren zwischen meiner normalen Beschäftigung als Kauffrau, des sozialen Lebens und meiner wunderbar surreal kreativen Welt ist nicht immer ganz einfach. Were you already part of a show? Yes. To date, I had two solo shows. One duo show with a fellow artist and I also participated in a group exhibition. I would very much love to exhibit more often, at least once a year. However, juggling between my day job as a businesswoman working 9 to 5, social life and integrity And my wonderful, surreal, creative world is not always easy. Frage 9. Question number 9. Woher nimmst du diesen Drive? Intrinsische Motivation. Anders kann ich es nicht erklären. Dieser Drive war immer schon in mir und meine optimistisch-spielerische Ader, Neugier und Tatendrang treiben mich stets voran. Ich denke gar nicht darüber nach, sondern mache einfach, was meine Intuition mir mitteilt. Where do you get your drive from? 
intrinsic motivation. I cannot put it in other words. I always had and still have this drive in me when it comes to learning new skills that inspire me or are otherwise appealing to me. My optimistic playfulness, my general curiosity for everything life has to offer and my drive constantly push me further. I don't think, really. I just do what my intuition suggests. Frage 10 Question number 10 Woher weißt du, dass deine Intuition dir den richtigen Weg aufzeigt? Das weiß ich nicht. Woher auch? Manchmal verfolgt man voller Freude ein Ziel, welches sich dann als Irrgang entpuppt. Jedoch ist das meiner Ansicht nach keine Verschwendung von Zeit oder Energie. Denn was man auf dem Weg erkannt und gelernt hat, trägt schlussendlich zur persönlichen Entfaltung bei, was sicherlich nicht falsch sein kann. Jedoch habe ich nun auch schon ein paar Jährchen auf dieser Kugel gelebt und kann mit gutem Gewissen sagen, dass meine Intuition mich bisher stets gut geführt hat und ich mich immer auf dem richtigen Weg fühlte, solange ich auf sie hörte. How do you know that your intuition steers you in the right direction? I don't. How could I? Sometimes you end up energetically following one goal, which then turns out to be a dead end. However, in my opinion, this isn't a waste of time or energy, because what you have learned on the way and what insights you have gained from it is invaluable and ultimately contributes to personal development, which surely can't be wrong. However, I have lived on this planet for quite a bit now and can therefore assure you that, so far, my intuition had never misled me, unless I didn't listen. Frage 11, Question number 11. Woher nimmst du dir die Inspiration für all deine Ideen? Alles, was in meinem Kopf an Ideenreichtum herumschwirrt, ist hauptsächlich aus dem Leben gegriffen. An Ideen fehlt es mir nie, außer ich habe eine dieser nicht seltenen künstlerischen Blockaden. Falls in einem solchen Zustand, empfehle ich, 
aus Erfahrung, sich nicht verrückt zu machen, sich keinen zusätzlichen mentalen Stress aufzuhalsen, indem man die Blockade einfach bewusst wahrnimmt, zulässt und dann den Gedanken an die Blockade selbst einfach wieder verwirft, sich anderen Dingen zuwendet und darauf vertraut, dass sie sich zu gegebener Zeit von selbst auflöst. Etwas erzwingen hat noch nie funktioniert. Vielleicht kann man während eines solchen Zustands mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen und diese bewusst genießen, ohne schlechtes Gewissen, weil man nicht kreiert. Die Inspiration hole ich mir täglich, ja sogar stündlich, in allem, was ich sehe, höre, fühle oder rieche. Sei es das morgendliche Singen der energiegeladenen Vögel, der Duft der feinen Apfelwehe, der aus dem Ofen der Nachbarin in meine Nase trinkt, sei es ein inspirierendes Gespräch mit einem Freund oder eine dieser seltenen Begegnungen mit einem wunderschönen Fuchs. Seien es die kleinen Fledermäuse, die einem beim Abendspaziergang lautlos um die Ohren schwirren oder der Wind, der sanft die Bäume zum Rauschen bringt. Where do you get your inspiration from? I draw all my inspiration from life, each day, each hour. Any idea or thought that comes to my mind reflects what I have just seen, heard, felt or smelled. Whether it was a bird singing during the early morning hours or the smell of an apple pie which was baking in the neighbor's oven. Whether it was a wonderfully inspiring conversation I had with a good friend or one of those rare encounters with a shy fox I cherish so much or with small bats flying above my head during an evening walk. I never lack ideas nor inspiration unless I am in one of those numerous phases when I suffer from an artist's block. Should you happen to be in such a state of mind, then I would recommend, by experience, one thing only. Do not make yourself suffer by wanting something which isn't there at the moment. It's no use to force things, because you will make yourself feel even worse. Relax, take a moment to fully realize that you are having an artist's block allow it to be part of you for a moment and then turn towards other things you can do whilst waiting for it to pass. Maybe this is a good time to fully engage yourself in seeing your family and friends again without feeling bad about not being creative. Question number 12. Frage 12. Hast du noch andere kreative Hobbys? Ja, 
Ich schreibe fürs Leben gern. Meist sind es Gedichte oder Kurzgeschichten oder dann Alltagsanekdoten, welche ich humorvoll in meine Blogserie Die kleinen Philosophien eines ganz alltäglichen Lebens verpacke. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich mehr Zeit für das Schreiben gewinnen kann. Denn diese Tätigkeit ist für mich gleichzeitig Kraft, Magie und Nahrung für die Seele. Und, nebst der Malerei, meine absolute Priorität in Sachen kreativen Auslebens. Zusätzlich tanze und reise ich für mein Leben gern. Do you have any other creative hobbies? Yes, my by far biggest passion next to painting is to write. I mostly write poems or short stories as well as everyday life anecdotes which I humorously wrap into short or not so short blog posts in my series Lotte's Little Philosophies of a Perfectly Ordinary Life. These anecdotes are in German only though. I do very much hope that I will be able to take more time to write in the near future because the act of writing, for me, is simultaneously power, magic and a nutrition boost for my hungry soul. Furthermore, I simply love to dance and backpack around the world. des Universums. Wir kommen langsam zum Ende dieses Videotutorials. Ich hoffe, die Reise mit mir und diesem Video hat euch viel Spaß gemacht. Über euer Feedback würde ich mich wahnsinnig freuen. Also bitte, bitte lasst es mir zukommen, schreibt mir und falls euch diese Art von Video gefallen hat, mit Voiceover ähm, und meine Stimme im Hintergrund, dann bitte lasst mich das wissen. Ich persönlich hatte sehr viel Spaß daran, dieses Video zu kreieren und würde sehr gerne so weitermachen. Dafür werdet ihr natürlich auch gefordert, indem ihr mir äh, eure Fragen zukommen lasst. Also keine Scheu, bombardiert mich mit Fragen, schreibt mir per E-Mail oder auf den sozialen Medien und lasst es mich wissen. Dann kann ich diese gezielt auch in weitere zukünftige Videos inkorporieren. Das war ein englisches Wort. <lacht> Aber nun gut. Ich hoffe, ihr werdet jetzt die letzten 10 Minuten noch weiter hinschauen. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich beantworten werde, die mir übrigens auch sehr am Herzen liegt. Und ich wünsche euch eine wunderbare restliche Woche. Genießt den wunderbaren Sommer, der auf uns zukommt und wir hören uns bald wieder. So, my dear children of the universe, we are slowly getting to the end of this video. I hope you had a lot of fun watching it and if so, I would very much appreciate your feedback on it. 
Also, if you liked this kind of video with voiceover and uh, talking about the whole uh, painting process as well as answering questions, then please do drop me a line, let me know and I will definitely do my best and continue making videos like these. I actually enjoyed it a lot and had a lot of fun creating this video. Of course, you will be challenged as well. And Meaning that I need your questions, my dears. So please let me know all your questions you have uh, about me and my creations and uh, shoot them at me writing, by writing me an email or uh, dropping me a line on social media and I will gladly incorporate your questions into future video tutorials. And please bear with me for the next 10 minutes while I will be answering the last question. And this question is actually uh, very, very important to me because I think it needs to get out into the world and to other artists as well. This question, um, a friend of mine shot at me uh, a while ago and I really am glad that I could incorporate that in this video now. So bear with me for a moment longer and I wish you a wonderful uh, end of week and a hopefully beautiful and sunny summer and yeah, hear you again very soon. Question number 13. Frage 13. Hast du manchmal Angst, im großen Teich diese Vielzahl an talentierten Künstlern unterzugehen? Natürlich und öfters, als mir lieb ist. Der Schlüssel zum Weitermachen ist es, den Gedanken gleich wieder wegzuwischen, sobald er auftaucht. Das ist alles, was ich empfehlen kann. Sich mit anderen vergleichen, das ist völlig normal und sollte auch sein, jedoch in einem gesunden Maß und immer mit dem Wissen, dass alle einzigartig sind und man selbst nicht minder. Eines jedenfalls kann ich ganz sicher und gelassen sagen. Diese Phasen der Selbstkritik, des Vergleichens und der daraus resultierenden Unsicherheit muss jeder durchleben, um zu wachsen. Ich selber vergleiche mich heute viel seltener mit anderen. Ich suche mir bewusst diejenigen Individuen aus, von denen ich lernen kann, die mich inspirieren und wachsen lassen, die mir den nötigen Sprit einflößen und meinen Motor mit Vollgas zum Durchstarten bringen. Kurzum, ich orientiere mich an den Menschen, die dort sind, wo ich hin möchte und erlaube mir gleichzeitig, im Teich mitzuschwimmen. Denn der ist groß genug für uns alle. Are you sometimes afraid of not being able to keep up with the big and extremely talented fishes out there in the vast ocean? There are times I do feel rather small and overwhelmed by all these incredibly talented artists and writers out there. Of course I do. The key to overgrow this feeling of fear and dismal is to immediately dismiss that thought once it comes up. Comparing yourself with others? This is normal and absolutely fine, as long as you keep it in moderation and remind yourself that each and every one of us is unique 
and therefore not comparable. Everyone undergoes moments of self-critique, anxiety and insecurity at times, but this is also a chance to grow as a person. I personally seldom compare myself to others nowadays. I consciously pick out those individuals I want to learn from, the ones who inspire me and let me grow in terms of personal development and expansion of my skill set. In short, I learn from those who are already where I want to be and, at the same time, I allow myself to swim amidst all the others in that wonderful vast ocean of possibilities. Because there's enough space for every one of us. Thank you very much for listening and watching and I hope to see you soon. Ich danke euch vielmals für das Schauen dieses Videos und Zuhören und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Danke, bye bye! Wenn ihr noch mehr von mir als Lotte Leibniz lesen, sehen oder hören wollt, dann könnt ihr euch gerne mit mir verlinken auf allen sozialen Medien. Und außerdem habe ich seit neuestem auch einen YouTube-Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen möchtet, dann äh, könnt ihr meinen YouTube-Kanal sehr gerne abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, genauso wie auch auf weitere Followers auf meiner Facebook-Page. Außerdem habe ich seit neuestem einen Online-Shop, äh, auf dem ihr sowohl Fine Art Prints wie auch weitere Produkte mit meiner Kunst shoppen könnt. Das alles findet ihr auf meiner Webseite. Originalwerke stehen ebenfalls zum Verkauf und bei Interesse könnt ihr mir jederzeit eine E-Mail senden für Infos über die Größe, Material und Preis und Lieferkosten. Ähm Zusätzlich sende ich alle zwei Monate auch meine Newsletter aus. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr ebenfalls über meine Webseite euch dafür äh, anmelden. Alle weiteren Infos findet ihr auf meiner Webseite unter www.lottileibniz.com. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Bye bye. Should you want to read and watch more about me as Lotte Leibniz? You can follow me on all social media platforms as well as on YouTube. I have a newly created YouTube channel and I would love to see you there as well. And um, two weeks ago my newly created online shop went online, haha, <laughs> where you can find fine art prints and other products with my artwork on it. I also sell original artworks. Should you be interested in buying one, please write me an email and you will get all the information. And um, I hope that you had fun watching this video tutorial and for all other information you can check out my website www.lottileibniz.com. Thank you very much and have a good day. Bye.